Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play der Game of Thrones Mod für Cruise Settings 2, wo es diesmal weitergeht mit Haus Jordan, äh, dem Trevor, der inzwischen schon 55 ist. Und äh, äh, letztes Mal hatte ich euch ja gefragt, äh, was ich machen soll mit der Nachfolge, denn unsere Erbin ist im Gefängnis und die ist da. Auch echt mies, muss man sagen, von den Eigenschaften. Die ist auch schon 35, deswegen können wir die im Grunde genommen überspringen. Dann haben wir hier die Supertochter, die andere Mariah, die super schnell im Kopf ist. Die ich allerdings äh, als Erwin wählen müsste, um sie zu bekommen. Wobei mir dann aufgefallen ist, als ich das vorhin nochmal nachgeguckt habe, meine äh, Option geprüft hat und ähm, der Rick Roll, den muss ich äh, erwähnen, der hat unter dem vierten... Video unter der vierten Folge auch äh, mir sehr dabei geholfen, mein Dilemma zu lösen. Ähm, und beim Nachgucken ist mir aufgefallen, dass wir ja eine super attraktive Zwölfjährige haben, die als nächstes in der Reihenfolge steht, direkt hinter ihrer Mutter. Also der Erben, die wir nicht wollen. Von daher äh, werde ich in den sauren Apfel beißen sozusagen. Und äh, das so belassen, wie es ist. Es besteht eine gute Chance, dass sie früh genug stirbt. Von daher spuren wir die Zeit noch ein bisschen wieder vor. Jetzt wird es eine Murder for Dawn Faction. Aha, aha, aha. Was hat es denn damit auf sich? Eine Murder for Dawn, wer ist denn das? Eine Murder Sand. Das ist eine von den Sand Snakes, oder? Aha. Er hat im Moment noch nicht allzu viele Unterstützer. Eigentlich keinen. Von daher behalten wir das vielleicht ein bisschen im Auge, aber wir werden uns da nicht mit reinstürzen gleich. Das wäre, glaube ich, eine Fehlinvestition unserer Energie. So wie ich das sehe. Von daher lassen wir es erstmal. Und die Zeit habe ich schon wieder angehalten. Sonst haben wir, unsere Berater sind alle so eingesetzt, wie wir es brauchen. Das ist eigentlich alles gut so. Aha, aha. Ach, unsere Frau wurde von irgendwem genervt. Und... Sie hat sichergestellt, dass er sie nie wieder nervt, okay? Wie... Sie hat das richtig getan. Septen Yendry. Ja, die ganzen Septen, die gehen mir sowieso auf den Senkel. Von daher, ähm, stimmt, da fällt mir auch ein, äh, der Rick Roy, den ich vorhin schon erwähnt habe, der hat mich auch daran erinnert, dass ich meinen Leuten, meinen Kindern, möglichst äh, Tutoren besorgen sollte. Und da werde ich das jetzt auch mal schnell machen, denn Doran, der steht recht weit hinten. Äh, also er hat schon einen privaten Tutor. Aber die hier sollte ich auf jeden Fall ausbilden. Und zwar werde ich sie jetzt selbst unterrichten. So, da ist er. Das wird ja meine Supererben. Nicht die Supererben, sondern die andere Supererben. Also die echte Erben. Die ich auch so bekomme. Wenn sie nicht voll stirbt, was auch passieren kann leicht. Aber ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. So, er ist der dritte in der Reihenfolge, deswegen werde ich ihn auch unterrichten. Obwohl, ich könnte die andere auch unterrichten, aber das hätte nicht ganz so viel Sinn. So. Und wo haben wir dich? So. Jetzt haben wir zwei unter unseren, unter unseren Wards. Er ist, stimmt, er ist auch 10. Sie ist 12. Da kann es weitergehen. Ach, der Trevor mag Prinz Legos nicht. Oh, oh, oh. Ein weiter Plot. Sarella Martell. Achso. Aha. Oh, yeah. Klar. Seine Legitimität können wir investigieren lassen. Das gefällt uns natürlich. Hm. Was machen wir als nächstes? Wir lassen als erstes die Zeit wieder weiterlaufen. 
Und während äh, sich die Ereignisse bei uns so abrollen, gucken wir doch mal. Ah ja, genau, der Akon, der Akon Targaryen, der neue ist er. King Tommen of Marine? Okay. Also hat der Joffrey von... Von Daenerys... Von der Daenerys Stormborn eine Marine geerbt und das dann an seinen Bruder weitervererbt, als er gestürzt wurde. Habe ich das richtig interpretiert? Ich glaube ja. <lacht> oh mein Gott, was ist da los? Äh, was ist da los passiert? Oh, oh, jetzt ist sie auch bereit. So, was wollen wir denn der mal für eine Bildung verschaffen? Die jetzt auf jeden Fall verdient, eine Bildung zu bekommen. Ähm, auch wenn sie nicht direkt unsere Erbin wird, können wir trotzdem einiges mit ihr anfangen. So, was nehmen wir denn mal? Denn später können wir immer noch sie oder ihre Nachfahren, die aufgrund ihrer Eigenschaften und Fähigkeiten auch relativ gut werden dürften, immer noch als unsere Erben einsetzen irgendwie. Von daher sollten wir uns das gut überlegen. Ach, nur Hof. Hoferziehung klingt doch gut. Court Education passt. Ah, uh, Summon Torturing a Red. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Du sollst keine Tiere foltern. Das ist, das ist böse. Ups. Oh, heilige Scheiße. Das war jetzt total unerwartet. Jetzt ist die Mariah doch zu Erwin geworden. Ich hatte mit in dieser Folge eigentlich nicht wirklich damit gerechnet. Und sie ist im Gefängnis. Das heißt, sie hat einen Regenten, der Master of Lustrous ist. Und sie hasst. Aus vielen Gründen. Denn sie ist wirklich mies. Ähm, das Blöde ist jetzt... Ja, die Opera Jordan ist jetzt unsere Erbin. Das ist jetzt sehr gut. Ähm, das Problem ist jetzt bloß, dass sie im Gefängnis ist. Wie ich schon ein ums andere Mal erwähnen durfte. Und, äh, Get Out of Prison, das klingt doch nach einem super Wunsch. Können wir uns eigentlich auch irgendwie umbringen? Ich, ich will nicht mehr. For Simon to Train? Nee, das wollen wir nicht. Können wir eh nicht. Können wir eigentlich die Kinder unterrichten überhaupt? Das wäre jetzt eigentlich mal interessant zu wissen. Nein, können wir nicht. Ähm, ich werde die in die Hände der Nimella legen. Was Besseres äh, fällt mir gerade nicht ein. Die ist halt gut und... Uns mag zwar keine Sau, aber... Das ist nicht meine Schuld. <lacht> so viel kann man dazu schon mal sagen. Ähm, was? Ach, die, die Rigers haben jetzt hier Heron Hall übernommen. Littlefinger. Wie, wie, wie kam das eigentlich zustande? Wieso? Wieso frage ich überhaupt noch? <lacht> Das ist einfach so random. So einfach. Einfach so verdammt random. Mace Tyrell ist immer noch da. Tyrion. Hast, hat die Westerlands übernommen. Balon. Dunstan auf ihr einen Arzt. Oh. Fear and Greyjoy. <lacht> der, ist, der ist letztes Jahr an einer schweren Verletzung gestorben. Und Asha ist die einzige. Von seinen Kindern, die noch lebt. Ich weiß nicht, ist das sein Enkel oder so? Nein, der hat keine Kinder. Ähm, dann ist also jemand ganz anderes. Wer ist denn das? Ach doch, ein Greyjoy. Aber wer ist... Ah, der Sohn von Fion. Alles klar. Und Mella Good Brother. So, so. Dann lassen wir weiterlaufen. Wir lassen einfach laufen. So, Lack of Funds is no longer affecting us. Das ist gut. 
Elena Westerling, was mit der ist, habe ich schon wieder vergessen. Ähm ich Loyalist, das ist auf jeden Fall... Achso, das ist hier der gegenüber schon auf Princess passt, äh, sie auf Lambenot. Stimmt, wir sollten unsere Berater mal neu überdenken. Insbesondere den hier. Ach, hier können wir das Mission Regent from Office, das ist natürlich schlecht. Denn der wird mit Sicherheit versuchen, uns irgendwas anzutun. Auf die eine oder andere Weise. Das ist natürlich nicht so gut. Uh, improved Diplomatic Relations. Uh, Hellhold waren wir zuletzt. Uh, obwohl hier Sunspear ist wahrscheinlich besser fürs Erste. Denn wenn die uns nicht leiden können, dann haben wir sowieso ein Problem. Mm. Master Arms ist das. Master of Coin. Oh, die mag uns noch. Jetzt haben wir... Das, das ergibt für mich keinen Sinn, aber das muss es ja auch nicht. Das muss es absolut nicht. Septon, Yendry... Die mögen uns alle weniger, wenn wir sie einstellen. Das ist irgendwie unlogisch für mich, aber okay. Muss man ja nicht unbedingt verstehen, oder? So, schon wieder habe ich die Zeit angehalten. Was ist denn das? Das mache ich da bloß. Der Krieg gegen Liz und Tyrosh ist immer noch in vollem Gange. Blablabla, bla, bla. High Septon ist tot. Lang lebe der Neue. Das von Leech Lawyers Faction. Das ist cool. Auch cool, dass sie das äh, macht, obwohl sie uns nicht so besonders mag. Ja, der ist voll heilig und wir mögen den. So. Tum, 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 tum. So, better than to rot. Ja. Ja, auf. Sauerei. Okay, die Chancen steigen, dass sie bald stirbt. Äh, wo wir überhaupt schon mal dabei sind, könnten wir eigentlich mal... Die ist schon 14, das heißt, sie wird bald ins heiratsfähige Alter kommen. Eine super Gelegenheit, um... Holy shit, mit dem Lord Paramount of the North, dem Rickard Riswell, könnten wir eine Allianz schmieden. Über den Sohn Robin Snow. Ein Bastard. Das ist ja auf jeden Fall eine super Möglichkeit. Wir könnten natürlich auch den, die an den Doran heiraten. Den. Ach, den, an den Bruder. An, den, an ihren Onkel praktisch. Das ist natürlich auch cool. Terence of Case. Also, wie gesagt, das ist natürlich unsere beste. Option und der hat auch eigentlich ganz gute Trades hier. Von daher würde ich sagen, dass das eine ganz gute Idee wäre. Auch wenn das mit militärischer Unterstützung dann relativ schwierig würde, weil der so weit oben ist und wir so weit unten. Hm. Der ist 34, von daher nein. Danke. Ich lehne dankend ab. Tö, tö. So können wir das eigentlich nach äh, Dynastie, genau, nach Dynastie sortieren. Der ist natürlich auch nicht schlechter, Elyrian. Honorable, precarious, patient, kind, charitable. Ha. Blood Ryan of Wave, das sind dann die hier. Daha. Daha, Daka. Ähm, das wäre natürlich irgendwie sinnvoller, als mit den Riswells uns anzubändeln. Außerdem hat er verdammt gute Diplomatie. Und das was, was wir sicher gut gebrauchen können. Von daher würde ich sagen, verheiraten wir sie an den. Oder bald zumindest. Ähm... Warum nicht? Wo 
Wo ist das Problem? Außer, dass der uns nicht mag. Können wir, das, können wir die generell nicht... Äh... Albanese, Riverman? Nee, nee. Hä? Baelish? <lacht> Wo wir gerade da sind, wo sind die Rigers? Haben wir die auch? Alter Schwede! Soll man hier denn noch was finden? Hier sind ja alle drin. Alle! Aus der ganzen Welt. Brompton, Nateby. Hm. Wie gesagt, das ist unsere beste Option. Aber irgendwie, aus irgendeinem Grund geht das gerade nicht. Können wir uns auch... Ne, wir können gar nicht plotten. Wir können wir nicht irgendwie aus versuchen, aus dem Gefängnis zu fliehen? Das geht doch nicht. Liegt das daran, dass wir nichts machen können? Daran, dass wir im Gefängnis sind? Oder was ist hier los? Wrath of Wolfsword. Arya Stark. Das ist doch nicht, nicht die Arya Stark, oder? Obwohl, ich glaube schon, ja. Doch. Das ist genau die Arya Stark, von der ich denke, dass sie es ist. Ähm, aber mal ganz abgesehen davon... Wer ist denn damit? Nicht mal das geht. Wir, wir können einfach gar nichts machen, weil wir im Gefängnis sind. Das ist natürlich blöd. <lacht> Verdammt. Verdammt, wieso? Wir können einfach nichts machen. Absolut gar nichts. Äh, schön. Das bringt mich jetzt auch nicht weiter, dass der mich investigieren wollte. Sie will ihre Freiheit zurück. Ja, ich kann nichts machen, um das zu beschleunigen. Ask to ransom prisoner. 145 Gold bräuchten wir dafür. Ich hasse das. Wir, wir brauchen Geld. Wir kriegen allerdings nicht genug Geld. Sie... Haben wir jemand besseren? Nein, haben wir nicht. Wir brauchen dringend Geld. Wir brauchen immer noch über 100 Gold, um das Lizard bezahlen zu können. Das kriegen wir doch nie im Leben rechtzeitig zusammen. <lacht> das ist so traurig. Miles? Hüfe, wie heck are you? Äh, er ist nicht so besonders gut. Nee, ich gebe geb kein Geld für den aus. Ist auch der dritte Sohn und... Oh, das war eine gute Entscheidung, die äh, zu der zu geben. Das ist gut. Hm. Ja, wir können die, die an den verraten. Aber wir sind im Gefängnis und können nichts machen. Please kill me. Ja, stirb endlich. Wir wollen dich nicht. <lacht> Scheiße. Ähm. Äh, ich würde fast sagen... Was soll ich überhaupt sagen? Es... Bis wir es... 
Gott sei Dank. Finally. Oh, shit, ey. Uh, later, Barra of Ghost Hills. Go, Barra, go. Wie auch immer. So, der Bruder ist jetzt der Erbe. Und ich werde dir jetzt schnellstmöglich. That in the Dungeons of Subten Edwin of Honeyhold. Ich, ich weiß nicht, wie die überhaupt da hingekommen ist, aber es interessiert mich auch gar nicht mehr. So. Ähm. Miles. Mit dem Prinz Dangos könnten wir eine Allianz schmieden. Nicht, dass wir das wollten. Der hat blöde Trades, die wollen wir nicht. Ähm. Ja, der, der ist halt sehr gut. Der Robin Snow. Nicht Riswell, sondern Robin Riswell Snow. Mit den Tyrells können, können wir auch eine Allianz schmieden. Aber der ist ein Jahr alt, von der vergiss es. Hm. Also entweder der Robin hier. Oder... Der andere. Da würden wir noch nicht mal Allianz kriegen. Wo war denn der andere, den wir vorhin gesehen hatten? Sag bloß, der ist schon verheiratet. Ich gucke eben nochmal. Drain of Wave, Damon Sand, Andre. Verdammt! Das war der. Geil. Das war die Mariah im Gefängnis war die ganze Zeit. Verdammt. Der ist auch natürlich schon verheiratet. War ja klar. Was können wir also noch machen? Wenn ich unsere beste Option ist jetzt. Äh, die Folge zu beenden. <lacht> ja, vielen Dank fürs Schauen. Ich entscheide mich dann in der Aufnahmepause, welchen davon ich nehmen werde. Möglicherweise wird es dann wirklich der hier oder der oder keine Ahnung. Wahrscheinlich wirklich der hier. Der hat halt gute Trades und die Beziehungen zu den Riswells sind zwar weit weg, aber wenn, wenn ich sie nutzen kann, dann ist es halt sehr gut. Also bis zum nächsten Mal. Ich habe es halt wirklich gefallen. Wenn ja, dann schalt beim nächsten Mal wieder ein zu Let's Play A Game of Thrones Mod. Also bis dann. Ciao, ciao.